Alle sagen immer, Kaffee kochen ist eine Wissenschaft für sich. Und weißt du was? Das stimmt. Ich bin der Jürgen, ich bin ein Röster und ich erzähle dir hier alles über Kaffee. Ich habe ja die Tage schon diese wunderbare Perkulatorkanne vorgestellt und einige haben mich dann eben gebeten, das Grundprinzip dieser Kanne dann auch nochmal zu erklären. Mache ich gerne. Erfunden hat das Ganze Benjamin Thompson, ein Engländer. Und wer hätte es gedacht? Er ist ein Physiker. Und äh, der hat das also quasi erfunden und das Grundprinzip ist eigentlich bei allen Perkulatorsystemen immer das gleiche. Das heißt, erhitztes Wasser steigt in einem Röhrchen hoch und äh, wird dann in eine andere Kammer befördert. Das kennen wir eben auch von der berühmten Bialetti, wo dann letztendlich hier kommt unten das Wasser rein und hier wird letztendlich dann drin extrahiert. Das heißt, der Perkulator ist nichts anderes als dieses Sieb mit diesem Röhrchen dran. Hier steigt ihm das heiße Wasser durch, durch den Kaffeekuchen und äh, es wird entsprechend Kaffee extrahiert und man kann das dann hier oben schön in die Tasse gießen. Prinzipiell ist dieses System ähnlich. Hier arbeitet man aber noch ein Stück weit mit dem Thema Vakuum. Das heißt, also ich habe hier in diesem Behältnis habe ich Wasser, was äh, erhitzt wird durch eine Flamme. Und jetzt habe ich hier ein Röhrchen und äh, durch die Hitze steigt das Wasser jetzt durch dieses Röhrchen in diesen Behälter und äh, dieser Behälter ist dann gefüllt mit Kaffeemehl. Hier habe ich so eine kleine Dusche da dran und äh, jetzt läuft das ganze heiße Wasser hier schön über die Dusche in dieses Glas und bereitet mir letztendlich den Kaffee. Wenn dieser, dieses Behältnis leer ist, da haben wir hier so eine Wippe, dann schließt dieses Behältnis automatisch die Flamme. Es entsteht ein Unterdruck. Durch diesen entstandenen Unterdruck wird jetzt der Kaffee von dem Glasbehältnis durch diese Rohrleitung wiederum in dieses Kännchen gesaugt. Dann senkt sich das Ganze wieder und sobald dann dieses Glas leer gesaugt ist, habe ich dann hier die Möglichkeit über diesen Zapfhahn mir entsprechend Kaffee zu zapfen. Eine ziemlich leckere Angelegenheit. Also das Ding wird eben auch belgische Kaffeemaschine genannt oder tschechische Kaffeemaschine. Das Perkulatorprinzip ist aber in den skandinavischen Ländern sehr beliebt.